это лучше, чем пицца. Без дрожжей и без духовки. Если у вас есть 5 минут и одна картофелина, приготовьте этот картофельно-сырный хлеб и поделитесь рецептом с друзьями в соцсетях, потому что это настоящее чудо. В миску насыпаю муку, добавляю молоко. Молоко можно заранее достать из холодильника или совсем чуточку подогреть. И добавляю 10 грамм топленого сливочного масла. Друзья, аромат стоит просто потрясающий. Также добавляю щепотку соли и все хорошо перемешиваю. Сначала все перемешаю лопаточкой. Когда ингредиенты объединятся, я выкладываю тесто на стол и уже домешиваю на столе руками. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какой страны вы меня смотрите. Я рада поближе познакомиться с каждым из вас. Вы можете вымесить тесто в миске, не обязательно выкладывать его на стол, но я обожаю работать с тестом, поэтому мне приятно немного повозиться с ним руками, помять его немножечко, покатать по столу. Любое тесто очень любит тепло наших рук. Все готово, скатали вот такой вот шарик, такой симпатичный колобок. Отправляю колобок в миску. Накрываю тесто пищевой пленкой или пакетиком, чтобы оно не заветрилось. И отправляю на один час в холодильник. Оно должно обязательно постоять, чтобы клейковина в тесте набухла и тесто хорошо раскатывалось. В это время чищу одну картошку. Картошку нужно отварить. Можно это сделать на плите, а можно в микроволновке. Тесто готово. Я достала его из холодильника. Беру скалочку и раскатываю вот такую лепешку. Тесто пахнет просто умопомрачительно. Стоит просто невероятный аромат топленого сливочного масла. Тесто само по себе шикарное, оно универсальное, его можно использовать для такой лепешки, для чебуреков, даже для пельменей. Обязательно приготовьте это тесто, я вам очень рекомендую. Вуаля, картошка уже сварилась. Беру толкушечку и вот так разминаю картошку. Приготовим обыкновенное картофельное пюре. Главное хорошенечко размять пюре, чтобы в нем не было комочков. Все уже готово. Добавляю в пюре немного майонеза. Если не хотите, можете не добавлять майонез, но вместо майонеза добавьте по вкусу соль и можно добавить ложечку сметаны. Осталось только хорошо перемешать. Вот такая красота. Однородное пюре. Натрем на терке сыр. У меня моцарелла. Вы можете взять любой сыр, который легко плавится. Кладем на раскатанную лепешку горстку сыра. Выкладываю немного картофельного пюре. Вот таким вот образом распределяю его на сыре. Готово. Сверху также обильно посыпаю сыром. Чем больше сыра, тем вкуснее. И теперь посмотрите, вот таким образом собираем края лепешки и аккуратненько защипываем вокруг начинки. Если вы когда-нибудь слепили хинкали, то это очень похоже на процесс лепки хинкали. И вот так аккуратненько закрываем начинку, чтобы не было дырочек, чтобы наш сыр никуда не убежал. Наш сырный картофельный хлебушек уже практически готов. И теперь аккуратненько немножечко раскатаем лепешку, чтобы придать ей чуть более плоскую форму.
На горячую сковороду выкладываю наш хлеб, лепешку, Масло обязательно должно шипеть, немножечко кипеть, чтобы лепешка получилась красивой, румяной и очень вкусной. Обжариваем несколько минут с одной стороны, а жарим до золотистой корочки. Когда хлебушек подрумянится с одной стороны, смажем его сверху топленым маслом. И вот так аккуратненько перевернем. Опа, все готово. Осталось только обжарить лепешку до красивой золотистой корочки с другой стороны. М -м, вы только посмотрите, ну какая красота! Просто глаз не отвести. Лепешка выглядит просто божественно. Уже вся семья спешит на кухню. Приготовь, поделись, подпишись. Давайте скорее разрежем лепешку и посмотрим, что у нее внутри. Боже мой, сколько здесь вкусной сырной начинки! Просто пальчики оближешь, словами не передать, насколько вкусный пирог получился. И посмотрите, как чудесно тянется сыр. Друзья, это просто волшебный рецепт. Я настоятельно рекомендую вам приготовить его. И готовится он очень просто, проще я не встречала. Подробный рецепт и ингредиенты я оставила для вас в описании под видео. Так что обязательно загляните. Друзья, я вас очень прошу, напишите, пожалуйста, любой комментарий или оставьте хотя бы смайлик, потому что это очень важно для поддержки и развития нашего канала. Спасибо, что провели это время вместе со мной. Надеюсь, вы приготовите этот картофельно-сырный хлеб, а я уж точно буду готовить его часто, потому что это реально лучше, чем пицца. С вами была Олеся, на канале Готовим Дома. Пока-пока и скоро увидимся! Ну только посмотрите, это ж просто прелесть. М -м -м. Сыр, 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 сыр.